Hallo, ik ben Diego Wouters uit Spoorbeek. Bij deze wil ik jullie wat meer laten zien van mijn duiven en accommodatie. Vervolgens gaan we door naar Friesland, de geboorteprovincie van Mr. Spoorbeek. We gaan hier op bezoek bij de nationale kampioenen Pieter en Gea Veensa tot Drachtse Compagnie. Vandaag is uh, Diego Walters bij mij op bezoek met uh, de zoon van Mr. Blue. Die gaat mij nog een keer laten zien en wat ik daarvan vind. Hij was uh, 15, 16 jaar ding. Toen uh, kwam hij bij mij voor het eerst. En ik had hem beloofd om twee jonge duiven uh, had ik hem geschonken. En ik zeg, je mag ze zelf uitzoeken. En hij zag bij mij uit een dertigtal jonge duiven twee jongetjes. En later dacht ik, verdorie, wat een vakman. Hij ziet, uh, ik kan het gewoon zien, uh, hij zocht de, de twee beste jonge duiven volgens mij uit het hele ploegje. Onder andere was daar een zoon Amira bij. En daar uh, ben je later uh, de tour wel goed mee geslaagd. Dat kwam meteen goed uit, ja. En van het bezoek aan met twee eerste prijzen in de kring en een zevende NPO van Orient. Ja. ja. En toen, toen kwam je dus een... Twee tal jaren later denk ik. 2006. Ja. ja. Kwam jij bij mij en toen bestelde jij bij mij uit Mr. Blue met Amira, Amira en Jong. En dat is Mr. Spoorweek. Mr. Ja. Mr. Spoorweek is natuurlijk nu redelijk in de ruim, maar het is een fantastische duif. Het oog heeft hij heeft van uh, Amira. Amira was dus een rechtstreekse dochter van Kleine D, van Gerrit Koopman. En een bewezen kweker. Ja, klopt. Hij uh, is vader van Magic Blue. Magic Blue. Ja, vier keer uh, Ampio Teletext. En uh, zeven keer een eerste prijs. En is vader en grootvader van. Mijn grootvader van tien kan de eerste prijs winnen. Ja. Met zijn broer natuurlijk vier keer top 10 MPO is heel bijzonder. In Nederland zijn er niet veel duiven die dat besteed hebben. Ik had dus Dolce Vita, wat iedereen kan, die had dat ook. Maar ik zou zo niet 1, 2, 3, veel meer weten die vier keer eerste 10 MPO zijn. Dus heel bijzonder. Met zijn broer natuurlijk, uh, was natuurlijk in 2003 de derde beste doffer van uh, Wie is Beter ja. van Nederland. En in 2004 was hij de beste doffer van Nederland. Ja. Het was een uh, duif met, uh, was, uh, je kan het moeilijk houden met de hand, hij, je, als je met de hand hebt, echt te brengen. Echt, ja. Ja. Dat is volgens mij jouw, uh, ja. Mr. Uh, Spoonbeek, Spoonbeek ook. Ja, Magic Blue. Ook. Ja. Ja. Heel vreemd, maar dat zit er één keer in. Het was dus ook een duif die uh, moeilijk uh, in het hok, uh, zaterdag thuis kwam, moest ik ook pas nog. Hij ging bij, door het hele hok langs ja. en uh, vechten met de andere doven. Ja. Uh, vader en grootvader. Gigantisch veel eerste prijzen. Uh, iedereen kan het nog nakijken op mijn eigen verkoop, natuurlijk afgelopen winter, wat een groot succes was. Uh, onder andere is hij ook de vader dus van jouw uh, Mr. Spouwbeek, ja. maar ook grootvader van Magic Blue. Van ja. Magic Blue. Ja. Uh, wat ik eigenlijk vragen wou aan, dan had hij nog een kleinkind die werd verkocht uh, van 23.000 of zo. Ja. Eerste van 23.000, 28.000. Ja, en, en dat, uh, en hoe heet die? Uh, simply the best. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja. En die komt ook in de vijf? Die komt ook in de vijf. En ook een uh, heel veel broers en zussen die ook uh, goede prijzen hebben gevlogen en meerdere maanden in de ja. Ze hebben uh, Special Blue even uit het hok gehaald. Special Blue is dus ook een dochter van Mr. Blue. Zij is uh, moeder van drie nationale aansduiven. Zo'n duif heb ik nog nooit in mijn hele leven gehad. Zij is moeder van dus Dolce Vita. Zij is moeder van Chanel 005. Zij is moeder van Rolex. Uh, een halfzuster van. Halfzuster, ja. Zuster. Ik wou iets vertellen nog over uh, Dolce Vita, maar iedereen kan Dolce Vita natuurlijk een Rolex. Dolce Vita was natuurlijk de beste. Uh, beste. Eén dan vond hij wie heeft ze beter. Beste. 
Beste duiven die heeft je beter. Beste, beste asduif die heeft je beter. Beste duif uh, West-Europese landen. Uh, beste Chanel 05. Beste Alramduif West-Europese landen. Uh, Rolex. Beste asduif die heeft je beter. Dus drie topduiven uit haar gekomen. En ook kleinkinderen momenteel. Uh, af, af, vorige week speelden we nog weer een eerste. M Mijn zoontje speelde een eerste. NPO Mollinkoer, dat is de laatste jonge duivelvlucht. Eerste NPO van 8800. Uh, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om dat nog eens te vergelijken. Maar dit is dus half broer en half zus. Ja, van elkaar. Van elkaar. Oh. Is de spouw bezig? Zij is special blue. Is dus. Een al zuster van Mr. Spouwbeek. Ja, klopt. Het is jammer dat je eruit weet, maar. Uh... Nou, we hebben hier de zoon van Mr. Spouwbeek, Angie Blue. En deze wil ik eens even laten zien wat je, wat je ervan kan. Ja. in zijn carrière zeven keer een eerste prijs en de vier keer NPO in Teletext. Ja. En hij is al vader en grootvader van de eerste prijswinnaars en de Teletext. En dat hij nog niet zo lang bekweekt had gezien. Nee, pas vanaf 2010, dus ja, niet zo helemaal. Nee. Ja, klopt. Super leuk. Geweldig. Zacht. Ja, een vringen. Maar dat is typisch uh, Mr. Bloemen. Ja. Ja. Even bij het Ja, even bij het Echt een super duif. Een echte duif om aan te geven. Kwaliteit duif. Wie deze duif koopt, koopt een super.